BFM Business et 01net.com présente Tech Co. Le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et avec nos invités, on parle aujourd'hui effectivement des fausses informations et des faux médias. Hein. On en parlait aussi avec euh, nos invités euh, tout à l'heure. Euh, bon, euh, les fake news, notre perception des, des rumeurs, des fausses infos et notre confiance euh, dans Internet, dans les réseaux sociaux. Édouard Filia, c'est ce qu'on peut dé dévoiler, dé détailler un peu là, votre, votre étude Alors, de façon synthétique, euh, c'est une étude qu'on a réalisée avec OpinionWay, qu'on fait chaque année sur « Avez-vous confiance dans les usages du digital ?» Euh, dans, pour vous informer sur votre santé, euh, sur l'achat de nouveaux produits, sur l'achat d'un logement. De façon générale, la confiance que les gens ont en Internet et dans les grands usages progresse un petit peu cette année par rapport à l'année dernière. Cette année, on a choisi de se concentrer sur l'information d'actualité parce que c'est une année électorale en Allemagne, euh, en France. Et notre étude porte sur l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. On a interrogé 1000 internautes par une méthode classique, la méthode des quotas, pour leur demander avez -vous, en quoi avez-vous confiance quand vous cherchez de l'info sur Internet Pas à ce que vous lisez, mais en quoi avez-vous confiance Et euh, quels événements suscitent quel, euh, quel taux de confiance dans quel type de médias euh, digital donc ce qu'on observe, c'est que euh, le taux de confiance dans les usages digitaux euh, est plus bas en France qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, euh, de façon assez nette. Euh, mais euh, de façon générale, on voit deux types euh, de, de, de niveaux de confiance. Le premier type, c'est la confiance qu'on prête dans les sites d'information, dans les médias pure player sur Internet et dans Google News. Ça, c'est le premier groupe. Et en moyenne, on est à plus de 50% de confiance. On est même pour les sites web à plus de 70% de confiance dans la formation qu'on y trouve. Ça, c'est un premier groupe très net. Google News, site web, pure player. Ok. Deuxième groupe, c'est les médias sociaux qui sont très consommés hein, en tant que source en tant que source d'actualité, je dirais pas pour faire la différence avec information, mais pour lesquels les gens font une différence très nette, en tout cas dans leur réponse, ils ne leur prêtent pas confiance. Hein, c'est un, c'est on est à moins de 40% sur YouTube, 35% sur Facebook et 30% vous l'évoquiez sur sur Twitter. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que Twitter se prévaut d'être un média d'information. Comment vous l'expliquez Parce que c'est décontextualisé, parce que c'est des grands euh, réseaux américains et on dit tiens, euh, on ne sait pas trop d'où ça vient, euh, d'où ça sort. C'est une bonne question euh, parce qu'effectivement. Twitter, par exemple, nous explique que sa baseline, c'est ce qu'il se passe. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas Eh bien parce que les internautes ne sont pas idiots. Ils se sont bien rendus compte que le coût d'entrée euh, de, dans le, ces médias était très faible. Donc oui, une ville en Macédoine euh, peut être, devenir une usine à fake news pour l'élection présidentielle américaine. Euh, un parti politique peut inonder Internet avec des fausses agences de presse comme la fachosphère, c'en est fait une spécialité. Est-ce que ça veut dire moi pour autant, internaute, que je suis stupide au point euh, de croire ce que je lis sur mon wall non, euh, ça ne veut pas dire que je ne. Et que tout lire. est mélangé, quoi, le, le, les trucs drôles, euh, les vidéos, les petites photos, les, les trucs animés, euh, c les vrai, extraits, les, 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 mélangé, les montages. C'est comme la publicité. Les gens peuvent l'apprécier. D'ailleurs, ils l'apprécient. La publicité télé a souvent de bons scores d'appréciation. Ça ne veut pas dire qu'elle déclenche des, des achats. Mais la pub, c'est clair. Ça dure euh, l'espace. Il dure deux, trois minutes. Les spots font 20, 30 secondes max. Euh, on peut connaître à peu près le début, à, à peu mmh. près la fin. Mmh. Là, sur un réseau social, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Les canaux sont, euh, voilà, sont très divers. Alors, il y a une différence quand même assez nette dans la façon dont les gens s'informent par rapport au type d'actualité. Euh, L'actualité immédiate, euh, par exemple, euh, les élections, euh, l'actualité internationale chaude comme les événements tragiques d'Alep, euh, l'actualité sportive, hein, les Jeux Olympiques, on a posé la question des Jeux Olympiques, suscite beaucoup d'attention euh, sur les médias sociaux et une confiance plutôt un peu plus forte que la moyenne dans ce qu'on peut y lire. Donc ça vient un peu pondérer ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un attentat terroriste, on a posé la question des attentats, euh, Bataclan, Nice, etc. On va aller sur les réseaux sociaux et on va peut-être avoir un peu plus confiance que d'habitude dans ce qu'on va y trouver parce qu'il ben, y a que ça en fait. Hein, euh, ah, concrètement. Alors, alors que justement pendant question. les attentats, en temps réel, il euh, voilà. y a des théories conspirationnistes qui, naît, qui naissent à la seconde de l'événement. Euh, je veux dire de la confiance à ce moment-là précis de l'événement lorsqu'il érupte pour des choses qui ne sont pas prévues en avance, oui. euh, sont beaucoup plus complexes. Euh, et j'ai envie de dire que les, les internautes devraient faire plus attention encore. Et comme c'est très horizontal, en plus, on va lire euh, et on, on mélange tout. C'est-à-dire le média officiel se retrouve à côté d'un type qui va ah dire « Ah bah là oui, aussi, il y a l'explosion, là aussi, il y a des gens par terre, alors qu'en fait, il ne se passe rien. On va vous montrer des photos d'un aéroport euh, euh, en feu ou je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est un truc qui a 10 ans alors, euh, et que personne ne s'en rend compte. Enfin, on met un quart d'heure ou une demi-heure à s'en rendre compte. » Juste une chose, dans cet écosystème des réseaux sociaux, il y a quelque chose qui est central, c'est la confiance qu'on a envers la personne qui partage le contenu. 
euh, c'est pas une question forcément si les médias sont importants, la, la, la marque des médias importe, mais c'est plus qui c'est qui me le partage euh, moi-même je peux partager il m'est arrivé de partager des fausses informations du moment que j'avais confiance euh, dans le journaliste que j'ai dans mon réseau social euh, donc euh, euh, c est, c est, euh, cette diffusion des informations dépend énormément de la confiance qu'on n'a pas forcément dans l'émetteur original de l'information mais celui qui vient de me le relayer et qui est proche de moi qui est un ami, un copain, un proche quelqu'un qui est sur ma page Facebook, encore une fois je je rappelle que pour une bonne partie des Français, ils s'informent via Facebook, encore une fois. Surtout les plus jeunes. Surtout les plus jeunes. En tout cas, 40% en gros, des, des Français s'informent essentiellement là-dessus. On a beaucoup dit, que cette, cette euh, élection-là, il y aurait beaucoup de, de fausses infos, qu'il y aurait une viralité qui fait que ce serait euh, au moins, euh, voire pire que euh, l'élection américaine. On a l'impression que finalement, on a été assez, euh, alors, assez épargné au final. Alors, enfin, je veux dire qu'on n'a on a pas eu besoin de ça. L'élection était tellement... Et la campagne tellement... Euh, on verra, wow, ça. Que, voilà, on verra ça à la fin de, des résultats. Ce que je peux ouais. vous dire, c'est que euh, les auditions qui ont eu lieu aux états unis au Sénat, devant le Sénat américain, euh, des, des services secrets américains, en gros, ou de renseignements américains, euh, eux ont tous dit de façon assez explicite que euh, la, la cible, la prochaine cible, bah, c'est la France et l'Allemagne. Euh, que eux ont été la cible de, 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 de propagande concertée de stratégie concertée en ligne et que nous en sommes la, euh, la cible maintenant. Et on aura peut-être la même stupéfaction euh, euh, que les Américains ont eu euh, à l'élection de Trump. Euh, moi, je suis très précautionneux sur ce que, euh, pour l'instant, sur ce qu'on ne voit pas et ce qui se passe sous le radar. Je rappelle que tout ce qui infuse sur Facebook, on ne le voit pas. Hein, C'est un réseau fermé. Euh, moi, mes amis Facebook, ce que j'ai sur Facebook, vous ne le voyez pas. Ça passe sous le radar. Euh, une partie de ça explique peut-être la sidération de l'élection de Trump. Hein. Quand sur Twitter, c'est ouvert. Donc là, on peut voir un peu ce qui se passe. Mais sur Facebook, c'est sous le, sous le radar, pour l'essentiel. Euh, donc moi, ce que les gens partagent, ce que ma mère partage sur Facebook, ce qu'elle lit, ce que les amis de ma mère partagent sur Facebook, quels sont les articles de presse, quels sont les médias que ma mère euh, va voir et, et euh, sur lesquels elle va être exposée, je ne sais pas. Euh, et c'est ça qui m'inquiète, essentiellement. Florian, est-ce que à ce stade-là... À quelques jours du premier tour, vous estimez qu'on a été plutôt préservé ou comme Tristan, vous dites en fait on n'en sait rien, on verra ça au non, final On peut le voir parce qu'en monitorant les conversations sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, même si c'est vrai qu'il y a une différence sur la structure même de ces réseaux sociaux, on peut mesurer des choses. Et on ne peut pas dire qu'on est concerné comme on l'a été, enfin comme l'ont été les Américains pendant l'élection de Trump. Il n'y a pas d'industrialisation du phénomène en France, ce qui apparaît dérangeant aujourd'hui, même si je suis d'accord avec Edouard quand il dit qu'il faut faire confiance à l'intelligence des Français, que les Français savent évidemment prendre du recul avec ce qu'ils lisent, c'est cette tendance à se masquer euh, ou même d'ailleurs à adopter à l'identique les codes de certains euh, médias euh, réputés, euh, comme c'est arrivé euh, à vos collègues du soir euh, il y a peu. Et ça c'est dérangeant parce que qu on se masque, euh, on cache, ouais. euh, on a euh, un internaute qui a partagé une page avec une information totalement fausse euh, et ça a eu euh, des conséquences euh, partout euh, et d'ailleurs même en dehors euh, de l'État belge parce que euh, des médias très sérieux se sont interrogés sur la pertinence de cette information et les internautes, on les voyait accorder un crédit très fort euh, à cette information puisqu'ils relayaient sur leur compte Twitter en mentionnant euh, le site du et média. Malgré tout, est-ce que les médias euh, officiels là, peuvent, euh, peuvent profiter de... Bien sûr, et d'ailleurs au fond, ils, ils reviennent à ce qui est euh, la source du journalisme, c'est-à-dire le décodage de l'information, euh, son décryptage, sa vérification, euh, et au fond c'est assez sain, euh, même si on peut se demander si... Enfin, euh, quel va être la perception des Français. Euh, au fond, s'ils si, euh, avaient un doute à l'égard euh, des journalistes sur la façon dont ils traitaient l'information, sur leur indépendance, est-ce que c'est bien le rôle du journaliste que euh, de euh, vérifier ensuite cette information Est-ce qu'ils euh, sont biaisés par l'information L'objectivité, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc le fact-checking, pareil, en mmh. fonction de par qui euh, il va être fait, euh, Figaro, vers actuelles, Le Monde, on n'aura pas les mêmes résultats. Il n'y a pas de, de vérité, quoi. Enfin, 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 ça dépend ouais, enfin, des, des thèmes évidemment mais... même quand même le boulot d'un journaliste enfin, je ne vais pas vous le dire à vous qui, qui en est un il euh, y a un très bon euh, mais le, le boulot du journaliste c'est quand même de chercher l'info, la vérité de la, de la recouper, de la corroborer le problème en France et peut-être un des problèmes qu'on a en France c'est qu'on n'a pas tellement besoin de fake news parce qu'on a déjà beaucoup d'éditorialistes qui pensent qu'être journaliste c'est euh, donner son avis euh, et, et son opinion et que ça suffit en soi pour informer les gens prenez les économistes par exemple euh, voilà, ils ont un réseau mondial avec des correspondants dans tous les pays qui font un travail de recoupement, de vérification et même quand ça va à l'encontre de la ligne idéologique 
plutôt libéral du journal, ils publient, ils informent. Oui, mais les anglo-saxons, pour le coup, c'est une tradition très différente, avec vraiment les... ah. ceux qui sont sur les faits et ceux qui éditorialisent. Et Pourquoi est-ce que fake news... Mais je... de Chine, quoi. Vous avez raison, mais alors c'est intéressant. Fake news, c'est un mot euh, qui est intéressant, parce que les fausses infos, il y en a toujours eu. Hein. Le Merriam-Webster Dictionary, vous le rappelez que Tristan, dit déjà web... ou fausse news au 19 e c'était déjà la polémique. Euh, fausses infos, etc. Les fake news, il y a les fake news que Poutine dénonce, hein, par exemple quand il... Fillon euh, est soupçonné d'avoir euh, organisé un rendez-vous. Poutine dit dans un communiqué, c'est une fake news. Euh, Donald Trump a passé sa campagne à dire qu'il était victime de fake news. Ouais. Mais ses opposants disent que lui-même est un producteur massif de fake news. En réalité, fake news, c'est probablement le symptôme d'une société rongée par la paranoïa et la défiance, qui n'est pas un phénomène récent en soi. Ça fait 20 ans qu'on se traîne une défiance croissante envers les institutions économiques, politiques et médiatiques. Et le fake news est l'apogée de cette, de cette séquence. On ne sait pas ce qu'il en sortira. Merci à tous les trois, messieurs. Euh, on se retrouve dans un instant, 21h30. Le journal de la tech à suivre. À tout de suite. Rendez-vous, Stéphane Soumier.